సో సేమ్ ఏటీఎం మనకి ఇంకొక ప్లేస్లో ఉండొచ్చు ఓకే అది కూడా మళ్ళీ సేమ్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ టు ఫైర్ వాల్ ఫైవ్ వాల్ ఫైర్ వాల్ టు ఇంటర్నల్ నెట్వర్క్ బ్యాంక్ సర్వర్ టు డేటా బేస్ సో ఇట్లా కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటాయి బ్యాంక్ ఏటీఎంస్ అన్ని సో ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ అంటే సో దేర్ కెన్ బి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ క్లయింట్స్ సో మనకి ఇప్పుడు ఎంతమంది ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ యూజ్ చేస్తున్నారో అంతమంది ఉంటారు ఓకే ఓకే ఓకేనా సో దేర్ కెన్ బి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ క్లయింట్స్ ఎవ్రీ వన్ విల్ బి కనెక్టింగ్ టు దిస్ పబ్లిక్ నెట్వర్క్ ఓకేనా ఓకే సో నెక్స్ట్ డేటా బేస్కి ఎట్లా ఇంటరాక్ట్ అవుద్దని చూద్దాం ఈ అప్లికేషన్ ఓకే సో నిన్న అడిగావు కదా సో ఎట్లా ఇంటరాక్ట్ అవుతుందని చెప్పేసి సో ఎనీథింగ్ ఇది ఇది ఒక సర్వర్ డేటా బేస్ సర్వర్ అనమాట సో ఇది ఒక డేటా బేస్ సర్వర్ ఇక్కడ ఉన్న దాంట్లో ఇది ఒక డేటా బేస్ సర్వర్ అండ్ ఇది ఒక డేటా బేస్ సర్వర్ సో ఈ సర్వర్ అనేది కూడా ఒక ఏదో ఒక సిస్టంలో రన్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇట్ విల్ బీ ఇనే సిస్టమ్ ఇప్పుడు మనకు ఒక ల్యాప్టాప్లో డేటా బేస్ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటుంది అట్లానే మేబీ సర్వర్లో ర్యాక్స్ ఉంటాయి అనమాట ఆ ర్యాక్స్లో ఎక్కడో చోట ఇన్స్టాల్ చేసి ఉంచుతారు అంటే ర్యాక్ అవ్వాలని లేదు ఒక ఇండిపెండెంట్ మెషిన్ కూడా అవ్వచ్చు అనమాట ఓకే సో అది ఎట్లా ఇన్స్టాల్ చేస్తారంటే నార్మల్గా ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ ఎట్లా ఉంటుంది అట్లానే ఉంటుంది సో మ్యాక్సిమం సర్వర్స్లో ఓఎస్లో డిఫరెంట్గా యూజ్ చేస్తారు లినక్స్ కానీ యూనిక్స్ కానీ ఇట్లాంటి సాఫ్ట్వేర్స్ యూజ్ సాఫ్ట్వేర్స్ అంటే ఓఎస్ ఇన్స్టా ఓఎస్ యూజ్ చేస్తారు సో దాంట్లో ఇప్పుడు మనకి విండోస్లో ఒక ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు కదా సో అట్లానే దానికి కూడా మార్కెట్ ప్లేస్ ఉండొచ్చు లేకుంటే వీళ్ళు లైసెన్స్ తీసుకుంటారు కదా సో ఇప్పుడు ఒరాకిల్ లైసెన్స్ తీసుకుంటే ఒరాకిల్ లైసెన్స్ ఒరాకిల్ వాళ్ళు వచ్చి ఇన్స్టాల్ చేయటం వాళ్ళు ఒక ఫైల్ని షేర్ చేయటం అట్లాంటిది ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళ సపోర్ట్ ఉంటుంది వీళ్ళకి ఓకే సో వాళ్ళు ఇన్స్టాల్ చేస్తారు సో ఇప్పుడు అట్లానే ఒకవేళ మనం ఇది చేయాలంటే ఇంటర్నెట్లోకి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు సో పర్ సపోజ్ మైఎస్కేల్ మనకి సింపుల్గా ఉంటుంది కాబట్టి మైఎస్కేల్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను అనమాట నేను సో ఇది ఇది డేటా బేస్ కదా సో ఇది ఒక డేటా బేస్ మల్టిపుల్ టూ అప్లికేషన్స్ కనెక్ట్ అయింది ఈ కోర్ బ్యాంక్ డేటా బేస్ సో ఇది అప్లికేషన్ కాబట్టి అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేస్తుంది బట్ మనం చెక్ చేయాలనుకో డేటా బేస్లో ఒక టేబుల్స్ క్రియేట్ చేయాలి లేదా రికార్డ్స్ చెక్ చేయాలి మాన్యువల్గా అప్పుడు ఎట్లా చేస్తామంటే మనకు ఒక క్లయింట్ ఉంటుంది కదా ఇది డేటా బేస్ క్లయింట్ అనుకుందాం ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఎస్క్యూఎల్ డెవలపర్ టూల్ ఉంటుంది సో ఈ ఎస్క్యూఎల్ డెవలపర్ టూల్ నుంచి కూడా మనం కనెక్ట్ చేయొచ్చు అనమాట సో దీన్ని కూడా కనెక్ట్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇప్పుడు మనకి ఇదేమవుతుంది సో ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయి కదా ఈ నెట్వర్క్ మనకి అయ్యేది టీసీపీ అవుతుంది అనమాట టీసీపీ ఐపీ ప్రోటోకాల్ అవుతుంది ఓకేనా సో అట్లానే సో ఇవన్నీ బ్యాంక్ నుంచి ఉన్న ఏటీఎం ఇవన్నీ టీసీపీ ఐపీ అనుకుందాం ఓకేనా సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి హెచ్టీపీ అవుతుంది అనమాట ఇది మనకి నార్మల్ ఇది హైపర్ టెక్స్ ప్రోటోకాల్లో అవుతుంది ఓకేనా సో అట్లానే ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసే ఇది కూడా టీసీపీని అవుతుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇక్కడ డేటా బేస్ ఉంది కదా అవును సో ఇది యాక్చువల్గా సర్వర్ అంటే ఇదేమవుతుంది అంటే ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ సర్వర్ అంటే ఇది ఒక జనరల్ సర్వర్ అవుతుంది అనమాట సో దీన్ని ఇంకొక సర్వర్లో పెట్టుంటారు ఇది సర్వర్ అంటే మనకు ఒక సాఫ్ట్వేర్ లాగానే ఓకేనా సో అదేమవుతుంది అంటే మనకి ఒక పెద్ద సర్వర్లో ఉంటుంది సో ఇది ఫిజికల్ సర్వర్ అనుకుందాం ఫిజికల్ సిస్టమ్ ఆర్ పిసి మనకి మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి ఇది ఒకటి ఇది ఇది ఒక అప్లికేషన్ అనమాట మనకి ఓకే ఓకేనా ఇది ఒక అప్లికేషన్ అప్లికేషనే సర్వర్ సర్వర్ అప్లికేషన్ అది ఓకే ఓకేనా సో ఇప్పుడు దీంట్లో మనకి ఇంకా ఏమి ఉండొచ్చు ఫర్ సపోజ్ చిన్న చిన్న అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి లేకపోతే నువ్వు ఇందాక మనం ఏటీఎం సర్వర్ ఒకటి అనుకున్నాం ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ సర్వర్ ఒకటి అనుకున్నాము తర్వాత కోర్ బ్యాంకింగ్ సొల్యూషన్స్ ఒక సర్వర్ అనుకున్నాము సో ఈ మూడు కలిపి ఆ మెయిన్ సర్వర్లో ఉండొచ్చు కదా సో ఇప్పుడు సర్వర్ కంప్యూటర్ అర్థం అవ్వలేదు మళ్ళీ చెప్పు ఇందాక మనం ఏటీఎం ఎగ్జాంపుల్ చూసాం ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ఎగ్జాంపుల్ చూసాం కదా అన్న ఇప్పుడు ఆ రెండింటికి రెండు బ్యాంక్ సర్వర్స్ ఉంటాయి బేసికల్ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ సర్వర్ ఒకటి ఏటీఎం బ్యాంక్ సర్వర్ ఒకటి ఓకేనా ఈ రెండింటికి ఇప్పుడు ఆ రెండు వెళ్ళి దీనికి లింక్ అయి ఉంటాయి కదా సర్వర్
మెయిన్ సర్వర్ కంప్యూటర్ లోనే ఉండొచ్చు ఆ ఉండొచ్చు అదే అదే అంటున్నా సో ఇప్పుడు ఏమొద్దంటే ఇక్కడ దీంట్లో ఇంకా అప్లికేషన్స్ ఏమ ఉండొచ్చు ఫర్ సపోజ్ మనకి నోట్ ప్యాడ్ ఉండొచ్చు ఓకే ఓకేనా నోట్ ప్యాడ్ ఎందుకు ఆ జనరల్ చెప్తున్నా జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ సో సర్వర్ లో ఒకసారి నోట్ ప్యాడ్ అవసరం లేదు అనుకున్నాం అనుకో ఇప్పుడు ఏముంటాయి ఫైర్ వాల్ రిలేటెడ్ సాఫ్ట్‌వేర్ ఉంటది ఓకే ఫైర్వాల్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది ఇంకా ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఇది రన్ అవ్వాలంటే జావా కావాలనుకో జావా జావా సాఫ్ట్వేర్ ఉండొచ్చు ఓకే సో పైథాన్ రన్ అవ్వాలంటే పైథాన్ సాఫ్ట్వేర్ కూడా ఉండొచ్చు ఓకే బ్యాక్ ఎండ్ లో కోడ్ రన్ కోడ్స్ అన్ని కావాల్సిన సాఫ్ట్వేర్ అన్ని ఉంటాయి ఓకే ఆ సో ఇది కాకుండా జనరల్ గా ఏమ ఉంటాయి మనకి డ్రైవర్ సాఫ్ట్‌వేర్స్ ఉంటాయి ఓకే డ్రైవర్ సాఫ్ట్‌వేర్ అంటే డ్రైవర్ సాఫ్ట్‌వేర్ అంటే మనకి ఇప్పుడు ఈ నెట్వర్క్ రన్ అవ్వాలి ఇప్పుడు వైఫై ఇన్ గాని లాన్ గాని వర్క్ అవ్వాలంటే ఆ వచ్చే సిగ్నల్ అన్నిటిని కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి కదా హ్మ్ సో దానే డ్రైవర్ సెంటర్ అన్నమాట సో ఇప్పుడు మనకి ల్యాప్ టాప్ లో గాని మొబైల్ లో గాని ఈవెన్ ఏ ఎందులోనైనా గాని మనకి వైఫై సిగ్నల్ వచ్చి మనకి డేటా లా కన్వర్ట్ అవుతుంది కదా అవును అట్లా అవ్వాలంటే దానికి సంబంధించిన డ్రైవర్స్ ఉండాలి అన్నమాట ఓకే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆడియో వస్తుంది ఆడియో అవుట్ పుట్ వస్తుంది నేను హెడ్ ఫోన్స్ పెట్టగానే హెడ్ ఫోన్స్ లోకి వస్తుంది హెడ్ ఫోన్స్ తీసేస్తే స్పీకర్ లోకి వస్తుంది ఎట్లైనా ఒకేలాగా అనిపిస్తుంది కదా మనకి సో అవన్నీ డ్రైవర్స్ తోనే అవుతాయి అన్నమాట ఓకే సో అట్లాంటి మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట దీంట్లో ఈ సర్వర్ పీసీ లో దాంట్లో ఇది ఒక సాఫ్ట్‌వేర్ ఏ ఓకే సో సర్వర్ సాఫ్ట్‌వేర్ అంటారు ఇంకా ఓకేనా ఓకే సో ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నా సో ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ చేస్తారు అనమాట ఇప్పుడు ఈ సర్వర్ని ఓకే సో అంటే ఇక్కడ కంప్లీట్గా ఎందుకు డ్రా చేయమంటే అది కొంచెం ఇదైతుంది అనమాట మనకి ఇప్పుడు ఇట్లా డ్రా చేసినాం అనుకో పీసీ పీసీ అనుకుంటే డ్రా చేసినాం అనుకో అది హెవీ ఉంటుంది సో యూజువల్గా మనం ఎప్పుడైనా ఒక సర్వర్ అనమాట సో సో ఇప్పుడు బేసికలీ ఈ సర్వర్ కంప్యూటర్ వెళ్ళి డేటాబేస్ డేటాబేస్ సర్వర్ తోటి కనెక్ట్ అవుతుంది కదా కరెక్ట్ అది పోర్ట్ మన మన ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసినంతా పోర్ట్ కాంటాక్ట్స్ ఓకే ఓకే పోర్ట్ కాంటాక్ట్స్ కదా యా సో పోర్ట్ ఏమవుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఇది ఒక ఇది వచ్చి ఫర్ సపోజ్ సర్వర్ ఏమనుకుందామంటే జే బాస్ అనుకుందాం ఓకేనా ఓకే అంటే మనకు సర్వర్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సర్వర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట వెండర్స్ సో జే బాస్ వచ్చి రెడ్ హ్యాట్ నుంచి రెడ్ హ్యాట్ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి సో అట్లా కాకుండా ఇంకొక సర్వర్ అప్లికేషన్ ఏం తీసుకుంది ఇంకొక సర్వర్ అప్లికేషన్ తీసుకుందాం సపోజ్ టామ్ క్యాట్ సర్వర్ ఉంది అనుకుందాం ఓకేనా ఇంకొక సర్వర్ వచ్చి వెబ్స్ఫియర్ కానీ అట్లా అనుకుందాం ఇంకొక సర్వర్ వచ్చి సో ఇది ఒరాకిల్ ఓకే ఇది వెబ్స్ఫియర్ అప్లికేషన్ సర్వర్ ఇది టామ్ క్యాట్ బోత్ వెబ్ అండ్ అప్లికేషన్ సర్వర్ ఓకే ఓకే సో ఇప్పుడు ఇది ఇది ఒక పోర్ట్ కనెక్ట్ అవ్వాల్సి వస్తుంది అనమాట ఓకేనా ఈ సిస్టంలో ఇది ఉంది కదా మనకి ఈ పర్టికులర్ ఇది సర్వర్ రన్ అవుతుందంటే ఆ సర్వర్కి సంబంధించిన ఓకే ఇప్పుడు అర్థమైంది నాకు ఓకే అది మెయిన్ సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే పోర్ట్ కావాలి మనకి ఫర్ సపోజ్ ఇది ఒక ఎయిట్ జీరో సర్వర్ ఎయిట్ జీరో పోర్ట్ మీద రన్ అవుతుంది అనుకుందాం ఓకేనా ఓకే ఓకే సో 80 అంటే 8080 పోర్ట్ నెంబర్ ఏదో ఒకటి ఉండాలి కదా ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి నిన్న తీసుకున్న నిన్న చెప్పుకున్న ఎగ్జాంపుల్ లో ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ వాటర్ ట్యాంక్ నుంచి మనకి కనెక్షన్స్ ఇస్తున్నారు హ్మ్ సో ఆ పైప్స్ కి నంబర్స్ ఇచ్చుకోవాలి కదా మనం 1 2 3 4 అంటే ఎవరు జనరల్ గా ఎవరు బట్ మనకి ఓకే ఓకే అర్థం మనం చూస్తాం అర్థం కదా 1 2 3 4 5 అని అట్లా దీనికి సర్వర్ కి ఏమో ఉంటది అంటే ఒక పోర్ట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ఆ పోర్ట్స్ అంటే జనరల్ డైరెక్ట్ కనెక్ట్ అవలేం ఇంకొక <laughs> 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 <laughs>
ఇది వచ్చి ఫర్ సపోజ్ ఎయిట్ జీరో నైన్ జీరోలో కావచ్చు ఓకే సో ఇది ఉంది కదా సో ఇది ఇంకొక పోర్ట్లో కావచ్చు అనమాట పోర్ట్ త్రీ జీరో సిక్స్ జీరోలో అవుద్ది అనుకున్నాం ఓకేనా సో ఇట్లా ప్రతి అప్లికేషన్ సర్వర్ సారీ ప్రతి సర్వర్ సర్వర్ అప్లికేషన్ ఏదో ఒక పోర్ట్లో రన్ అవుతూ ఉంటుంది సో టూ అప్లికేషన్స్ ఒకే సర్ ఒకే పోర్ట్లో రన్ అవ్వలేవు సో ఈ డేటాబేస్ సర్వర్లో మనకి మల్టిపుల్ డేటాబేసెస్ ఉండొచ్చు మళ్ళా సో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎట్లా వస్తుంది సో మేబీ డేటాబేస్ వన్ ఒక త్రీ ఫోర్ డేటాబేసెస్ ఉండొచ్చు ఇక్కడ ఎన్ని ఎన్నైనా ఉండొచ్చు అంటే లిమిట్ ఏం లేదు అట్లా ఓ దానిలో మళ్ళీ దీనిలో సపరేట్ గా మళ్ళీ డేటాబేస్ లు ఉంటాయా ఆ కరెక్ట్ పేరే డేటాబేస్ సర్వర్ కదా ఓకే ఆ ఇది డేటాబేస్ సర్వర్ సో దాంట్లో ఉండేవి డేటాబేస్ అన్నమాట db1 సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు నాకు ఒక డౌట్ అన్న ఇప్పుడు ఆల్్రెడీ మనకి డేటాబేసెస్ ఆ సర్వర్ కంప్యూటర్ కంటే ముందునే మనకి డేటాబేస్ లెవెల్ ఫామ్ అయ్యింది ఒరాకిల్ డేటాబేస్ సర్వర్ లో ఉన్నాయి ఆ వెల్లి సూపర్ కం అదేంటి సర్వర్ కంప్యూటర్ కి పోర్ట్ ద్వారా కనెక్ట్ అవుతున్నాయి సో ఇప్పుడు నా నా డౌట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఒక రిక్వెస్ట్ రేజ్ చేశాను నాకు కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అది నాకు మెయిన్ డేటాబేస్ సర్వర్ వరకు వెళ్ళక్కర్లా ఒరాకిల్ డేటాబేస్ సర్వర్ లో ఉన్న డేటాబేసెస్ నుండి నాకు డేటా గే నేను పుల్ చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు నేను రేజ్ చేసిన రిక్వెస్ట్ ఎక్కడి వరకు వెళ్తుంది మెయిన్ డేటాబేస్ సర్వర్ వరకు వెళ్తుందా లేకపోతే ఒరాకిల్ డేటాబేస్ సర్వర్ వరకు వచ్చి అక్కడ నుంచి క్లోజ్ అయిపోతుందా మళ్ళీ రిటర్న్ అయిపోతుంది ఏమవుతుంది అంటే ఓకే సో ఇప్పుడు నీ కనెక్షన్ ఎట్లా ఉందంటే ఈ ఇక్కడ మనకి ఇవి పెట్టుకున్నాం కదా ఇందాక ముందు ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్వి సో ఈ ఇంటర్నెట్ బ్యాంక్ నుంచి నువ్వు ఒక రిక్వెస్ట్ చేసావు అవును ఓకేనా ఇది వాళ్ళు నెట్వర్క్లోకి వెళ్ళింది నెట్వర్క్ వెళ్ళి ఫైర్ వాళ్ళకి ఇదైంది ఫైర్ వాళ్ళ నుంచి ఇంటర్నల్ నెట్వర్క్ వెళ్ళింది ఆ ఇంటర్నల్ నెట్వర్క్ నుంచి ఇక్కడ ఈ అప్లికేషన్కి వచ్చింది ఓకేనా సో ఈ అప్లికేషన్కి వచ్చి సో ఒకవేళ ఈ ఈ డేటాబేస్ ఇదే అనుకుందాం ఇక్కడే ఉంది అనుకుందాం ఫర్ సపోజ్ టీవీ ఫైవ్ ఈ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ డేటాబేస్ అనుకుందాం సో ఇదే డీబీ ఫైవ్ సో ఈ డీబీ ఫైవ్కి ఇక్కడ నుంచి కనెక్ట్ అయింది సో ఇప్పుడు డీబీ ఫైవ్ ఏ పోర్ట్లో ఉంది త్రీ జీరో సిక్స్ జీరో కనెక్ట్ అయింది కదా సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు వ్యాలిడేట్ చేస్తున్నావు నీట్ఫుల్ డేటా అప్డేట్లో డేటాబేస్లో అప్డేట్ చేసేటప్పుడే కదా నీకు డేటాబేస్ కనెక్షన్ కావాలి సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ అప్లికేషన్ ఈ డేటాబేస్తో కనెక్ట్ అవుతుంది ఓకే ఓకేనా సో ఇప్పుడు సేమ్ సర్వర్లో ఉంది కదా అని చెప్పేసి డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ అవ్వడానికి కుదరదు అంటే సో మనం ఫైల్ ఓపెన్ చేసి సంథింగ్ మనం ఏదో ఒకటి ఓపెన్ చేస్తేనే ఓపెన్ అవుతుంది అంతే కదా లేదా బ్రౌజ్ చేయాలి మనం ఏదైనా ఒక వెబ్సైట్ నేమ్ ఇస్తేనే ఇది అవుతుంది ఇంటర్నెట్ ఉందని మనకి అన్ని రిక్వెస్ట్లు వెళ్ళవు కదా కరెక్ట్ సో అంటే మనం కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి దాంతో అట్లానే ఇది కూడా కనెక్షన్ ఉండాలన్నమాట సో ఇది ఇక్కడ ఉందా లేకుంటే ఇంకొక సర్వర్లో ఉందా అనేది నెసెసరీ కాదనమాట సో బట్ ఏమంటే సేమ్ సిస్టమ్లో ఉంటే మనకి నెట్వర్క్తో పని లేదు 